আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল নতুন আরটি রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আমি চুলাতে বারবিকিউ তৈরি করে দেখাবো ফিশ বারবিকিউ আমি এই জায়গা বেশ বড় মাঝারি সাইজের একটি তেলাপিয়া মাছ নিয়েছি লবণ এবং লেবু রস দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি আমি এটাকে খুব পরিষ্কার করে নিয়েছি এটা ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে তা আমি এটা পানি ঝরিয়ে নিয়েছি তা এখন এক এক করে সমস্ত উপকরণ দেখিয়ে দিচ্ছি আমি কি কি দিয়েছি মাছের সাথে আমি এক টেবিল চামিচ আদা রসুন পেস্ট নিয়েছি এবং হাফ টেবিল চামিচ ধনে গুঁড়ো হাফ টেবিল চামিচ নিয়েছি আমি মরিচের গুঁড়ো আর হাফ টেবিল চামিচ নিয়েছি হলুদের গুঁড়ো আর অল্প পরিমাণ নিয়েছি জিরা ফাঁকি আর এক পিস লেবু আর লবণ স্বাদ মতন তো সব উপকরণ আমি একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালোভাবে লেবু রসটা দিয়ে ভালো করে আমি মাছটা মেরিনেট করে রেখে দেব মাছটা আমি চুলাতে তৈরি করে দেখাবো একদম বারবিকিউ স্বাদে খুবই সহজে কেননা ঘরে আমরা ওইভাবে কয়লা দিয়ে বারবিকিউ করতে পারি না তো আমি যেভাবে তৈরি করতেছি তৈরি করে দেখবেন একদম সেম টু সেম বারবিকিউবের সাথে আমি প্রত্যেকটা মাছে যে পিস করেছি সেই ফাঁকে ফাঁকে সব মশলাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিতরে এক এক করে সমস্ত মশলা ভিতরে নিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে মাখিয়ে নিব আমি অবশ্যই মাছের ভিতরে মশলাগুলি যেতে হবে এই জন্য আমি সমস্ত মাছের ভিতরে ভালোভাবে মশলাগুলি দিয়ে দিচ্ছি ভরে ভরে দেখতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ মাছটা আমি ভালোভাবে মেরিনেট করে অন্তত এক ঘন্টা আমি রেখে দেবো এটাকে আমি পেটের মাছের পেটের ভিতর দিয়ে দিয়েছি আমার হয়ে গেছে মেরিনেট করা আমি এটাকে এক ঘন্টায় রেখে দেব এটা মেরিনেট করার পরে আমি সরিষা তেল দিব এটা এখন না এখন আগে রেখে দেবো এক ঘন্টা তারপরে আমি এক ঘন্টার জন্য রেস্টে রাখব নর্মালে না রেখে ফ্রিজে নর্মাল ফ্রিজে রাখাই ভালো নিচে না রেখে বাইরে কেন এখন যে পরিমাণ গরম নষ্ট হয়ে যাবে আমি এক ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি চলে আসলাম এক ঘন্টা পর আমার মাছটা দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর মশলাগুলো ভিতরে ঢুকেছে আমি এখন এটা চুলাতে পারবি কি করে দেখাবো আমার এই মাছটার ভিতরে সম্পূর্ণ মশলাগুলি ভিতরে চলে গেছে আমি আবারও সুন্দরভাবে মেখে নিচ্ছি মাছটার ভিতরে সুন্দরভাবে মশলাগুলো আবারও সুন্দর করে আমি হাত দিয়ে মেখে নিচ্ছি এই বাবিকে সারটা অবশ্যই মশলার ভিতরে সমস্ত মশলা উপকরণগুলিতেই একটা আলাদা একটা ফ্লেভার এবং মজা চলে আসে ভাল লাগে আমি হাত দিয়ে পেটের ভিতরে এবং মুখে মাছের মুখের ভিতরে সুন্দর করে মশলা দিয়ে দিয়েছি ভিতরে ভালো করে দেওয়া হয়ে গেছে চলেন আমি ভেজে নিচ্ছি মাছটাকে আমি একটা ফ্রাই প্যান নিয়েছি এবং অল্প পরিমাণে মাছটা আমি ভেজে নেব বারবিকিউ করতে গেলে যে কয়লার একটা ফ্লেভারটা আসে মাছের থেকে ঠিক ওরকমই হবে এটা একদম ওরকম না না আমাদের তো ফ্ল্যাটে দেখা যাচ্ছে ওইভাবে কয়লা দিয়ে করতে গেলে পুরো ঘর রুমের ভিতরে একটা আলাদা একটা স্মেল চলে আসে ভাল লাগে না ধোয়া হয়ে যায় তাই এটা খুবই সহজে খুবই ইজি প্রসেসে করা যায় আমি আপনাদের মাছটা ভেজে নিচ্ছি
দেখেন আমার মাছটা কত সুন্দর কালার আসছে খুব সুন্দর একটা কালার আসছে আমি আস্তে আস্তে পেটের সাইড এবং মাথা এবং পিঠে মাছের পিছনের সাইডটি সুন্দরভাবে ভেজে নেব এই যে আমার মাছ ভেজে ভাজা হয়ে গেছে খুব সুন্দর করে ভাজা হয়ে গেছে এটা এখন এটাকে আমি অবশ্যই এইভাবে তৈরি করে দেখবেন একদম হুবহুব বার্বিকিউ করা যেই স্বাদটা যেই ফেভারটা সে ঠিক এরকমই আসবে তা আমি একটা কয়লা নিয়েছি অন্য চুলা থেকে কয়লাটাকে ভালো করে ধরিয়ে নেই কয়লাটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিচ্ছি গেছে কয়লাটা খুব সহজে ইজি প্রসেসে আমরা বার্বিকিউ করতে পারি ঘরেতেই দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে দিচ্ছি আমি এটা হচ্ছে সামান্য একটু ঘি দিব ঘিটা দিলে কি ঘিয়ের ফেভারটা গন্ধটা খুবই ভালো আসে আমি বেশ কিছুক্ষণ রেখে দেবো এইভাবে হয়ে গেছে আমার বার্বিকিউ করা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এটা সার্ভিন ডিশে ঢেলে নিচ্ছি আমি এখন সার্ভিন ডিশে ঢেলে নেব খুবই সুন্দর আসছে খুবই সুন্দর আসছে এবং পুরোপুরি বারবু কীভাবে স্বাদ এটি মা আমার এই মাছের ভিতরে পেয়েছি আমরা খাওয়ার সময় খুবই ভালো আসছে খুব সহজে ইজি প্রসেসে ঘরেই তৈরি করা যায় চুলাতে